Хабар 24 продолжает свое вещание. Много выпуск новостей. С вами Арстан Балтин, а также Хасан Исраилов. Здравствуйте. Нурсултан Азарбаев посетил национальный павильон Финляндии. Там же президент встретился со своим финским коллегой Саули Нинистю. Главы двух государств смотрели экспозиции павильонов Финляндии и Казахстана, а также провели двусторонние переговоры в Конгресс-центре. Нурсултан Зарбаев поблагодарил коллегу за личные визиты и участие в открытии финского павильона, а также отметил высокий уровень сложившихся отношений между двумя странами. По словам президента, государства всегда оказывают поддержку друг другу на международной арене. Подчеркнув важность развития двусторонних связей, Нурсултан Зарбаев выразил заинтересованность в укреплении отношений в промышленности, фармацевтике, информационных технологиях, образовании и медицине. В свою очередь президент Финляндии отметил роль Казахстана в решении актуальных глобальных и региональных вопросов. Саули Нинистю также пригласил Нурсултана Назарбаева посетить с визитом в Финляндию. У Казахстана высокий потенциал в развитии зеленой энергетики. Об этом говорили специалисты на Всемирном конгрессе инженеров и ученых. Сегодня в нашей стране 73% энергии вырабатываются от угля, 18% от газа. Гидроэлектростанции обеспечивают 8% электроэнергии. Во время беседы и дискуссии на вопросы бизнеса о возврате инвест-средств от курсовой разницы доллара и тенге ответил вице-министр энергетики Бакаджан Джаксалиев. По его словам, несмотря на колебания курса нацвалюты, бизнесмены все же устраивают условия, которые предлагает государство. Предприниматели продолжают вкладывать в энергокомплекс страны. Если в течение года произведется значит, изменение курса тенге свыше 25%, то на разницу изменения 30% будут компенсированы в тарифе. Государство, проводя политику дедоларизации экономики, не может для себя позволить механизма прямого возврата инвестиций от курсовой разницы. Вот такой механизм обеспечивает покрывать те затраты, которые были произведены в валюте, но в доле не более, не более 30%. Этот механизм, сегодня мы, когда работаем с нашими потенциальными инвесторами, в определенной степени устраивает. Министерство информации и коммуникации планирует создать сайт Рухани Жангару. Об этом сегодня на расширенном заседании клуба журналистов Ассамблеи народа Казахстана рассказала председатель комитета ведомства. По словам Нургуль Маумберлиновой, разработчики соберут на ресурсе все наследие народа, носящее сакральный, культурный, познавательный характер. Пользователи смогут узнать интересную и полезную информацию о туристических местах нашего государства, познакомиться с историями успеха современников страны. Обратная связь будет работать в виде форума, рассказали в Министерстве и о реализации проекта «100 лиц», участвовать в котором может каждый желающий. Для активного привлечения общественности и обеспечения открытого доступа для участия в проекте всех казахстанцев также произведен ребрендинг сайта ЕЛКЗ с размещением на сайте специального раздела «100 успешных историй» с функцией онлайн-подачи заявок. То есть каждый гражданин может подать заявку для участия в этом проекте. Поступившие истории после обработки будут размещаться на портале и после чего будет открыто, открыто голосование. Казахстан до 2018 года назначен заместителем председателя Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Такое решение было принято на второй конференции АБИИ, которая прошла на южнокорейском острове Чеджу. Какие проекты Азиатский банк инфраструктурных инвестиций готов профинансировать в Казахстане, узнал наш собственный корреспондент в Южной Корее Владислав Цой. 2000 человек из 77 стран, в том числе министры 25 правительств, приехали на курортный остров Чеджудо. Здесь прошла вторая конференция Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. АБИИ называют соперником Всемирного банка, основанного в США, и Азиатского банка развития, крупнейшим акционером которого является Япония. За полтора года работы АБИИ удалось расширить число государств-участников с 57 до 80. Среди них ближайшие союзники США, Великобритания, Австралия и Южная Корея. А вице-президентом банка назначен экс-главный секретарь казначейства королевства сэр Дэнни Александр. Королева Великобритании посвятила его в рыцаре за то, что он помог сэкономить больше двух миллиардов казенных фунтов стерлингов. 
Центральные азиатские страны необычайно важны для Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Они входят в число стран-основателей банка. Мы будем с нетерпением развивать нашу деятельность в Центральной Азии и убеждаться в том, что мы вносим свой вклад в экономическое благосостояние жителей через инвестиции в инфраструктурные проекты региона. На своей второй конференции члены АБИИ приняли решение выделить Грузии кредит в 114 миллионов долларов на строительство объездной дороги в Батуми. Еще один кредит в 60 миллионов долларов банк предоставит на модернизацию гидроэлектростанции Нурек в Таджикистане. Рассматривается финансирование нескольких проектов в Казахстане. Среди них строительство солнечной электростанции мощностью 40 мегаватт недалеко от поселка Гульшат в Каргандинской области. Стоимость проекта больше 69 миллионов долларов США. Банк рассматривает проект «Центр Юг». Это дорога, автомобильная дорога со стороны в Алмату. У них в пайплайне проектов он сидит. Также среди проектов, которые с частным капиталом сидит, у них также проект «Бакат». Частный капитал он совместно с другими софинансирующими организациями, такими как Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, готов предоставить капитал для финансирования этого проекта частному партнеру, который был выбран Казахстаном. Все казахстанские проекты, которые рассматривают в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, связаны со стратегией Нурлыжол и совпадают с китайской инициативой экономического пояса шелкового пути. Ее председатель КНР Си Цзиньпин озвучил в сентябре 2013 года во время визита в Казахстан. В Азиатском банке инфраструктурных инвестиций высоко оценивают роль Казахстана. Наша страна имеет статус страны-основателя банка и в Алматы проходил третий переговорочный процесс по созданию АБИИ. А на период до 2018 года Республика назначена заместителем председателя. Следующее заседание Совета управляющих банка пройдет через год в индийском Мумбае. Владислав Цой, Ли Сан Хён, Хабар 24, Южная Корея. Информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам двух сессий курс доллара 321 тенге 72 тиена. Объем торгов равен 273 миллиона 350 тысяч в американской валюте. Еврокомиссия и Великобритания договорились о дате и структуре переговоров по Брекзиту. В июне прошлого года свыше половины всех британцев проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. В конце марта Лондон объявил о запуске процедуры Брекзит. Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года. Наш СОПКОР в Брюсселе Жанат Эрнст продолжит тему. Евросоюз и Великобритания в первый день официальных переговоров по Брекситу договорились о расписании и приоритетах будущих дискуссий о так называемом официальном разводе. Британский министр по делам Брексита Дэвид Дэвис и еврокомиссар по внутренней торговле Мишель Барнье начали процесс урегулирования вопросов по выходу страны из общеевропейских институтов. Всего на это уйдет два года. Сегодня мы договорились по датам, приоритетам и структуре переговоров. Первый этап работы будет связан с самыми острыми вопросами Brexit, чтобы снять неопределенность, вызванную Brexit. На второй стадии стороны планируют определить структуру будущего партнерства ЕС и Великобритании. Мы хотим убедиться, что выход Великобритании происходит упорядоченным образом. Оба переговорщика, Барнье и Дэвис, заявили, что на встрече обсуждался и важный для обеих сторон вопрос о свободной границе Северной Ирландии, единственному сухопутному рубежу Великобритании и Евросоюза. Мы обсудили два аспекта этой проблемы. Один из них – политическая чувствительность, понятная для всех, а другой – поддержка невидимой границы, чтобы мы не подрывали мирный процесс, не вызывали никаких поводов для беспокойства в Северной Ирландии. Мы покинем единый рынок ЕС и таможенный союз и будем стремиться к соглашению о свободной торговле и новому таможенному соглашению. И это серьезный потенциал для Великобритании. Несмотря на все разногласия, стороны заявили, что намерены подготовить почву для глубокого партнерства в будущем. Переговорщики разделятся на группы по трем основным темам. Соблюдение прав человека, выполнение финансовых обязательств друг перед другом и по прочим вопросам выхода Великобритании из ЕС. Стороны договорились также встречаться одну неделю каждого месяца. Известны уже и даты следующих встреч. Это 17 июля, 18 сентября и 9 октября. Жанат Эрныжу Мартахметов, Хабар 24, Брюссель, Бельгия. 
К другим темам. Террористическая группировка Джамаат Нусратул Ислам, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за нападение на курортный комплекс в Мали. По последним данным, в результате теракта погибли 5 человек, 2 гражданина Мали и 3 иностранца. Напомню, в воскресенье вооруженные люди атаковали один из курортных комплексов, расположенных на востоке столицы Мали-Бамако, который пользуется популярностью у зарубежных туристов. Боевики взяли в заложники около 30 человек. Позже они были освобождены военными. В спецоперации вместе со спецназом Мали принимали участие и французские коллеги. Шесть военнослужащих погибли, еще четверо получили различные ранения в результате взрыва, заложенной у дороги бомбы в тайской провинции Патани. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. В этом районе действуют сразу несколько радикальных группировок. Отмечу, в трех южных провинциях королевства, где в силу исторических обстоятельств сильные сепаратистские настроения, введен особый режим безопасности. С 2004 года там погибли около 7 тысяч человек. В основном это мирные жители, которые стали заложниками перестрелок и терактов. Тем временем в Японии за неделю около 700 человек попали в больницы с тепловым ударом. Об этом сообщают экстренные службы страны. Согласно их данным, с 12 по 18 июня из-за жары были госпитализированы 697 человек. Двое из них скончались. Отмечается, что по сравнению с предыдущей неделей количество пострадавших из-за аномальной погоды выросло приблизительно на 100 человек. Более 50% из них это люди старше 65 лет. Спасти жизнь восьми человек из огня, при этом ни на секунду не задумываясь о своей безопасности. Такой поступок по плечу любому человеку считают полицейские из Талдыкургана Серегбек Алпусбеков и Махсат Алиев. Гульна Жантасова о бесстрашном экипаже дорожно-патрульной службы местной полиции Талдыкургана. Тот апрельский день для экипажа дорожно-патрульной службы местной полиции города Талдукурган был, как и все другие. Заступив на суточное дежурство, зам командира роты, лейтенант полиции Серегбек Алпыспеков с напарником Махсатом Алиевым занимались обыденной работой, патрулируя свой участок. Горящий дом они увидели поздней ночью. Пламя уже охватило нижний этаж. Полицейские, не задумываясь, бросились к пылающему коттеджу. В ту ночь напарники спасли из огня 8 человек, шестеро из которых дети, совсем еще малыши. В тот момент мы не задумывались, что рискуем. Нам нужно было спасти людей из огня. Ребятишки совсем маленькие, все сонные. Мы боялись, что не успеем всех вынести. Я думаю, что это не такой уж героический поступок. На нашем месте каждый поступил бы так же. Для семьи своей Серегбек Алпаспеков несомненный герой. У него самого четверо детей. Трое из них – мальчики. Для них отец – пример во всем. Я очень горжусь своим отцом. Он батыр. Когда я вырасту, тоже стану полицейским и буду защищать людей. Гордятся своим сыном и родители сержанта полиции Махсата Алиева. Хотя он в полицейской службе еще не так давно, но уже зарекомендовал себя как профессионал. Сейчас Махсат переводится в СОБР. У него тоже растет маленькая дочь. Скоро на свет появится еще один ребенок. Мы воспитывали своих детей в любви и заботе. И в то же время старались привить им такие черты, как уважение к старшим, трудолюбие, целеустремленность. Когда мы узнали, что нашего сына наградили медалью Ерлигашин, радости нашей не было предела. Теперь я знаю, что хорошо воспитал своих детей. Сейчас оба напарника продолжают трудиться на том же участке. Для всех они обычные полицейские. Но мы знаем наверняка, в их груди бьется отзывчивое и бесстрашное сердце, готовое отозваться на любую беду. Гульнар Жантасова, Алжаз Байбусынов, Хабар, 24, Алматинская область. В Петропавловске прошел день карася. В рыбной ловле на протяжении трех часов состязались 40 человек. Были среди них и женщины. Улов у любителей порыбачить выдался богатый. Совместными усилиями участники чемпионата поймали 30 килограммов рыбы. Там же на берегу шеф-повара сварили из карася три вида ухи. Получилось 150 литров рыбного супа. Им щедро угостили всех гостей праздника, а лучших рыбаков наградили. Очень хочется показать жителям города, жителям области, жителям других регионов, что отдыхать можно, по, скажем так, по-другому, да, то есть, что отдыхать можно спортивно, отдыхать можно рыбача, отдыхать можно угощая сухой на, да, на берегу. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем части. Ждите свежих новостей.